வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் லேட்டஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துருக்கிய ரீஃபர்பிஷ்ட் எல்லோ கலர் டிஎன்எஸ்டிசி பஸ்ஸை பற்றி தான் இந்த ரீஃபர்பிஷ்ட் பஸ்ஸை பற்றி நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய நிறைய ஆட்டோமொபைல் என்சியாஸ் சில முக்கியமான டவுட்ஸை ரேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் கான்செப்ட் கரெக்ட் ஆனது தானா இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்னால் பெனிஃபிட் இருக்குமா அந்த பாடி டிசைன் சரியானது தானா இந்த மாதிரி கேள்விகளை எழுப்பியிருந்தாங்க இதற்கான விடைகளை நான் இந்த வீடியோவில் உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டை பற்றி ஏற்கனவே சேனலில் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் கான்செப்டை மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் அதில் பேசியிருந்தேன் அதுலேயும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த த லேட்டஸ்ட்டு பேட்ச் ஆஃப் நியூ பஸ்ஸஸ் ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸஸ் டால் பாடி டிசைன் இதை மையமாக வச்சு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் காரணம் என்னென்னா இந்த பாடி டிசைனை ஒரு டெம்ப்ளேட்டாக வச்சு தான் இப்போ அந்த எல்லோ கலர் ரீஃபர்பிஷ்ட் பஸ்ஸஸை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த வீடியோவில் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில ஷார்ட் கம்மிங்ஸ் அண்ட் ஃப்ளாஸ் ஒரு சில குறைகளை நான் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் நிறைய வியூவர்ஸ் அதை மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதில் நிறைய பேர் அந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்க்கல அப்படின்றது என்னால் உணர முடியுது அந்த வீடியோனுடைய ஸ்டார்ட்டில் நான் தெளிவாக சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் இதை பல பஸ்ஸஸில் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டில் இருக்கிற சேஞ்சஸை மாடிஃபிகேஷன்ஸாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நியூ பேட்ச் பஸ்ஸஸ்லேயும் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றத நான் சுட்டி காட்டியிருந்தேன் ஆனால் நிறைய வியூவர்ஸ் அந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டு அந்த லேட்டஸ்ட் பேட்ச் டால் பாடி டிசைன் ப்ளூ பஸ்ஸஸில் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனாலும் வியூவர்ஸ் எழுப்பியிருந்த அந்த காமெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் சரி இந்த வீடியோவில் இந்த ரீஃபர்பிஷ்டு எல்லோ பஸ்ஸஸ் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் கான்செப்ட் சரியா தவறா இதை நான் முதல்ல ஆன்சர் பண்ணிடுறேன் ரெண்டாவது இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டில் நான் கவனித்த ஒரு சில முக்கியமான லூப் ஹோல்ஸ் ட்ராபேக்ஸ் இதையும் நான் சுட்டி காட்டுறேன் தயவுசெய்து இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணுங்க சரி ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் எந்தெந்த பஸ்ஸஸில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பஸ்ஸஸில் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டை பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாக்ட் நம்பர் பற்றி எனக்கு ஐடியா இல்லை இனிஷியலாக ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பஸ்ஸஸில் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் நடத்த போகிறதா நியூஸ் வந்துச்சு ரீஃபர்பிஷ்ட் பஸ்ஸஸ் ரோட்ஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் அனலைஸ் பண்ணதில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் இந்த காலகட்டத்தில் இருந்த நிறைய பஸ்ஸஸை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணியிருக்காங்க சரி இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் அப்படின்ற கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு பழைய பஸ்ஸஸ் அதாவது ரொம்ப பழசாக இருக்கக்கூடாது ஓரளவு ஓல்டாக இருக்கணும் ஆனால் அந்த பஸ்ஸினுடைய சாசியும் இன்ஜினும் ப்ராப்பர் கண்டிஷனில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸில் இருக்கக்கூடிய பாடிஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நியூவாக பாடி பில்டு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால அந்த பஸ்ஸினுடைய ஃபார்மையே நம்மளால் மாற்ற முடியும் அதாவது அந்த ஸ்ட்ரக்சரையே மாற்றிடுறோம் புதிய வடிவத்தை கொடுத்துடுறோம் அது இல்லாமல் ஒரு அட்வான்ஸ்டு டிசைனில் பாடியை பில்டு பண்ணுறோம் மூன்றாவது இந்த பஸ்ஸஸ்னுடைய லைஃப்பை நம்மளால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது டியூரபிலிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் இது ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் அப்போ சரியானதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியானது தான் ஆனால் எந்த ஏஜில் இருக்க பஸ்ஸஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு எயிட் இயர்ஸ் இந்த அளவுக்கு ஏஜ் உள்ள பஸ்ஸஸில் தான் நாம் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டை பண்ணணும் சொல்ல போனால் எயிட்டுன்றதே கொஞ்சம் அதிகம்தான் ஃபோர் இயர்ஸ்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர்ஸ் இந்த ஏஜில் இருக்க பஸ்ஸஸில் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா ரொம்ப ஓல்டர் பஸ்ஸஸில் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் பெருசாக யூஸ் இருக்காது ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அந்த பஸ்ஸஸ்னால் ஒரு சில வருடங்கள் மட்டும்தான் தொடர்ந்து இயங்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அந்த பஸ்ஸினுடைய சாசி இன்ஜின் ரொம்ப ஓல்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சரி இப்போது ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் செய்யப்பட்ட பேருந்துகள் நான் சொன்ன இந்த அடிப்படையில் தான் ரீஃபர்பிஷ் செய்யப்பட்டது சரி இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டை ஏன் முதல் முறையாக லார்ஜ் ஸ்கேலில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இப்போ பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணியிருக்காங்க பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்காங்க பட் ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் பஸ்ஸஸில் பண்ணுவாங்க அதுவுமே என்டையர் பாடியை சேஞ
சரி இதற்கான காரணத்தை நான் சொல்லிடுறேன் நாம் இதை கவர்மெண்ட்ஸை வச்சியோ அரசியலை வச்சியோ பார்க்க வேணாம் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை வச்சு மட்டுமே நம்ம பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த காலகட்டத்தில் டிஎன்எஸ்டிசியில் நிறைய நியூ பஸ்ஸஸ் உள்ளே வந்துச்சு இந்த பஸ்ஸஸ்னுடைய கலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருந்தது இந்த பஸ்ஸஸை நீங்கள் இன்டெப்த்தாக அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் டிஎன்எஸ்டிசியில் வந்த நிறைய பஸ்ஸஸ் இதனுடைய பாடி டிசைன் ஹை குவாலிட்டியாக ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக ப்ரெமியமாக இருந்ததா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது பெரும்பாலான பஸ்ஸஸ் அந்த மாதிரி இல்லை ஒரு சில பஸ்ஸஸ் மட்டும்தான் நல்ல ப்ரீமியமாக ப்ராப்பரான ஒரு சாலிட் பில்டு குவாலிட்டியில் இருந்தது நீங்கள் பஸ்ஸஸை ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தால் இதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் டிஎன்எஸ்டிசியில் வந்த ஆயிரக்கணக்கான பஸ்ஸஸ் க்ரீன் கலரில் இந்த பஸ்ஸஸ் இருக்கும் இதில் நீங்கள் உத்து கவனிச்சிங்கன்னா பல டிசைன்ஸில் இந்த பஸ் இருக்கும் நீங்கள் இது வரைக்கும் கவனிக்கலைன்னா இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் நிறைய பில்டர்ஸ் பில்டு பண்ணாங்க ஆனால் டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி வேரிடாக இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபஸ்ட்டு டைம் இன் இந்தியன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஹிஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸை நம்மளால் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷனில் பார்க்க முடிந்தது ஒரே கலரில் இருந்ததுனால நம்ம அதை கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் ஒருவேளை நிறைய கலர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்திருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வந்த அந்த பேச்சஸ் ஆஃப் பஸ்ஸஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பஸ்ஸஸ் ஷார்ட் சாசிலையும் வந்துச்சு ஷார்ட் சாசி கொண்டு வரலாம் ஒரு சில ரூட்ஸ்க்கு தான் கொண்டு வரணும் ஆனால் இந்த ஷார்ட் சாசி பஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லென்த் பஸ்ஸஸோட மிக்ஸ் ஆகி பல ரூட்ஸில் விடப்பட்டது அப்போ நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த க்ரீன் கலர் டிஎன்எஸ்டிசி பஸ்ஸஸ் இதில் நிறைய பஸ்ஸஸ்னுடைய அந்த பாடி பில்ட் குவாலிட்டி ஒரு ஹை ஸ்டாண்டர்டில் இல்லை ப்ரெமியமாக இல்லை இதை நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்க பஸ்ஸை பாருங்கள் இது ஓல்டு மாடல் விழுப்புரம் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் பஸ் ரெட் கலர் பஸ் இதனுடைய குவாலிட்டி பாருங்கள் டால் பாடி டிசைனில் இருக்கா பில்டு குவாலிட்டியை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஸ்டர்டியாக ஸ்ட்ராங்காக ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது அப்படின்றது இந்த பஸ்ஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் லென்த்தில் வரும் ஒரே மாதிரி டிசைனில் வரும் அந்த பஸ்ஸினுடைய வேஸ்ட் ரயில் ஒத்து கவனிங்க வேஸ்ட் ரயில் அப்படின்றது அந்த விண்டோவுக்கு ஜஸ்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அது கண்டிப்பாக உயரமாக இருக்கணும் மொஃபிசல் பஸ்ஸஸில் ரொம்ப கீழே இருக்கக்கூடாது பேசஞ்சர்ஸ்னுடைய சேஃப்டி முக்கியம் இதெல்லாம் நீங்கள் இந்த ஓல்டு டிசைனில் பார்க்க முடியும் இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வந்த இந்த க்ரீன் கலர் பஸ்ஸஸ் பாருங்கள் டிசைன் பார்த்தாலே நீங்கள் சொல்லலாம் குவாலிட்டி அந்த அளவுக்கு இல்லை கவர்மெண்ட் வந்து காஸ்ட் கட்டிங் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் மனசில் வச்சு இந்த மாதிரி பஸ்ஸஸை கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனாலும் இந்த பஸ்ஸஸ்னுடைய குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் இன்ஃபீரியர் தான் இதுதான் உண்மை இந்த பஸ்ஸினுடைய வெயிஸ்ட் ரயில் பாருங்கள் கம்பேரபிளாக கீழே இருக்குது பாருங்கள் அது இல்லாமல் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்லுக்கு அப்புறம் வந்த பேருந்துகள் இதனுடைய அந்த பேனல்ஸ் சைடு பேனல் ஃப்ரண்ட் பேனல் ரியல் பேனல் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைனும் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இந்த காரணத்தினால இந்த பஸ்ஸஸ் லாங் டேர்மில் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு குவாலிட்டி சர்வீஸையும் கம்ஃபர்ட்டையும் ப்ரொடெக்ஷனையும் கொடுக்க முடியல அப்போது இந்த பஸ்ஸஸை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணுறது கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் லாஜிக் கரெக்டு தான் இந்த அடிப்படையில் தான் இப்போ இந்த பேருந்துகளில் நிறைய பேருந்துகள் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாகியிருக்கு சரி இப்போது செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வருவோம் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் செய்யப்பட்ட நீங்கள் இன்றைக்கி தேதியில் பார்க்கக்கூடிய பேருந்துகள் இந்த ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட்டில் இருக்க ஒரு சில முக்கியமான ஃப்ளாஸ் குறைகள் நான் கவனித்தது இதை நான் சொல்கிறேன் மேஜர் ஃப்ளா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஃபர்பிஷ் பண்ண நிறைய பஸ்ஸஸ் கொஞ்சம் ஓல்டரான பஸ்ஸஸாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் அந்த பஸ்ஸினுடைய நம்பர் நோட் பண்ணி ஆர்டிஓ ஆப்ஸில் செக் பண்ணலாம் நிறைய பேருந்துகள் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பேட்ச் பஸ்ஸஸ் நிறைய பேருந்துகள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பேட்ச் பஸ்ஸஸ் நிறைய பேருந்துகள் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேட்ச் பஸ்ஸஸாக இருக்குது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஓகே ஏன்னா ஆல்ரெடி செவன் இயர்ஸ் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பேட்ச் பஸ்ஸை நீங்கள் ரீஃபர்பிஷ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா
16 to 17 years வரிக்கும் ஓடுக்குடிய பசச்லாம் இருக்கும். TNSTC பொருத்த வரிக்கும் ஒரு 13 years to 14 years இந்த அலுக்கு range இருக்கும். SCTC அப்பராக்சமட்டா ஒரு 12 years வரிக்கும் range இருக்கும். ரப்பா நான் சொல்லாம். இப்போ refurbish பண்டுதால் இன்னும் ஒரு ஒன்றை வருடமோ இல்ல ரெண்டு வருடமோ அதுவுடைய lifespan increase ஆவோம். அப்போ 2016 அருந்து இந்த period இருக்கும் இருக்கிறு பசுச refurbish பண்டுது fine. 2015 இதில் ஒருலுக்கு நல்ல குவாலிட்டில் இருக்குடிய chassis and engine இந்த structure man build பண்டுதும் செரி ஆனால் நரைய buses 2014 batch இதையும் refurbish பண்டுக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான கேல்வி குரியா இருக்கு இந்த பேருந்துகள் இருக்கினுவேன் 9 years lifespan முடிஜது இப்போ refurbish பண்டுக்கும் இப்போ மேர்க்கொண்டு எவ்வள வருடம் இந்த பேருந்து வரும் bus chassis The TNSTC போன்ற இந்த Mofficial Buses அப்பராக்சமட்டா ஒரு 14 lakhs லருந்து ஒரு 17 lakhs வருக்கும் ஒரு அப்பராக்சமட்டா சொல்லாம். இது luxury chassis luxury body build பண்டுரீங்கனா around 22 lakhs to 24 lakhs வரும். இப்போது இந்த yellow color buses பார்த்தீங்கனா நம்ம அப்பராக்சமட்டா ஒரு 15 lakhs spend பண்ணிருக்கும். மேல் body build பண்டுதில் இப்போ 15 lakhs கிட்ட spend பண்ணிருக்கும் இதில் நம்ம refurbishment பண்ணது நால் இதில் அந்தலுக்கு benefit இருக்குமா அப்படின்றது நம்ம யோச்சு பார்க்கும் என்னுடைய opinion என்னா இந்த older busesல refurbishment பண்ணிருக்கிறது ஒரு செரியான ஒரு நடவடிக்கை கடியாது இந்த buses நம்ம slight modifications பண்ணி repair பண்ணி தொடர்ந்து மேலும் சில வரடங்களுக்கு operate பண்ணிருக்கலாம் அதைத் தாண்டி இந்த buses நம்ம maintenance vans யூஸ் பண்டுதான் ஒரு கரக்டான நடவிடிக்கியா இருந்திருக்கும். இது நான் identify பண்ணு ஒரு முக்கியமான ஒரு குறை, ஒரு shortcoming. இரண்டாவது இந்த bus body design. இந்த yellow color bus பாருங்க, இது எந்த design base பண்ணி கட்டிருக்காங்க நான் 2020. ரப்பா இந்த பிரியிட்டில் tall body designல blue colorல TNSTCல நரைய bus சொந்துச்சு. இது originalலா கட்டப்பட்ட பே New Bus இந்த designலதான் இந்த Yellow Color Buses பில்டு பண்ணிருக்காங்க இந்த designே பார்த்திக்கினா ஒரு optimal ஆன design கிடியாது செரியான design கிடியாது இந்த design பார்க்க அழகா இருக்கும் இந்த designக்கு நரைய fans இருக்காங்க இந்த design நம்ம விமர்சனம் பண்டுதே பார்த்திக்கினா நரைய பேருக்கு அதிருப்திய ஏற்படுத்தலாம் ஆனாலும் ஒரு automob அப்போ இந்த design செரியான design அப்படினா கெடையாது இது நான் ஒரு வரடத்துக்கு முனாடியே channel discuss பண்ணிருக்கேன் இந்த design செரியான design கெடையாது ஆனா அதுக்கு முனாடி வந்த design approximately 2018ல வந்த blue color TNSTC buses இதுதாம் proper on a design இந்த design நீங்கள் உத்துக் கொண்சியுங்கள் bus நுடிய height decent on a height ரும்போ tall body கெடையாது ஆனா இந்த new design பாத்த அதிகமான ஹைட்டில் இருக்கும் மவசில் பசச்கு அந்தலுக்கு ஹைட்டு தேவல்ல ஓரலுக்கு ஹைட்டு இருந்தா போதும் கோச்சச்குதான் ஹைட்டு அதிகமாக இருக்கும் தேவல்லாம் ஹைட்டு அதிக படுத்தினீங்கனா இது aerodynamics வாதிக்கும் mileage கொரைக்கும் அதிலாம் இந்த bus உடைய front face இந்த designம் பாத்தினா அனந்த seat design வந்து scientific அல்ல seat கொஞ்ச heavyயா இருக்கு நல்ல tall இருக்கு அனா space அதிகமா occupy பண்ணது இந்த busல நீங்கள் travel பண்ணிங்களா உங்களால் உன்னர் முடியும் நாம் அதில் உக்காரம் போது நம்னுடிய sitting posture இருக்கு அது அந்தலவுக்கு ஏதுவா இருக்காது அனா அந்த 2018 batch blue buses இந்த seats பார்த்தீங்களா அதில்லாம் இந்த tall body design buses இதனுடிய headlamp design பார்த்தீங்கனா integrated cluster குடுத்திருந்தாங்க இது பார்க்கருத்துக்கு அடகாருக்கும் ஆனா இது maintenanceக்கும் repairக்கும் உகந்தது கடியாது இதை இப்போ recent refurbished busesல மாத்திருக்காங்க twin headlamps ஓட வருது இந்த ஒரு change வந்து ஒரு progressive வான ஒரு change இது ஒரு செரியான change அப்படின்ன நான் சொல்லுவ நரைய enthusiast எங்குட்டு என்ன சொன்னாங்கனா இந்த tall body design நல்லா இருக்கு உள்ள உக்காந்து travel பண்டுது comfortable இருக்கு spacious இருந்தது அப்படி நான் உங்கள் சொல்றாங்க இது first time நீங்கள் travel பண்ணும்மோது இந்த மாறி ஒரு feeling கடைக்கும் அந்த feeling வந்து 
பஸ்ஸினுடைய சயின்டிஃபிக்கான டிசைனில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ஃபீலிங் இல்லை அந்த பஸ்ஸினுடைய லுக் நீங்கள் அந்த சரௌண்டிங்கை எப்படி பார்க்குறீங்களோ அதில் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீலிங் தான் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ப்ளூ பஸ்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே டீசெண்டான ஹைட்டில் தான் இருக்கும் அதுவுமே நல்ல ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் மொஃபசில் பஸ்ஸஸ்க்கு இந்த அளவுக்கு தான் ஹைட் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் பேட்ச் ப்ளூ பஸ்ஸஸில் ஹையர் டெக் இருக்கும் ஹையர் டெக்குக்கு மேலே நீங்கள் நின்னாலும் டீசெண்டான ஸ்பேஸ் இருக்கும் நீங்களே அது உள்ளே ஏறி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் லக்கேஜ் ரேக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த எல்லோ கலர் ரீஃபர்பிஷ்டு பஸ்ஸஸ் அதாவது இந்த டால் பாடி டிசைன் இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஒரு ஃப்ளா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரைல் அதாவது பஸ்ஸினுடைய மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த எட்ஜு அது பார்த்தீங்கன்னா கேர்வ்டாக இருக்காது ஓரளவு கேர்வ்டாக இருக்கணும் காரணம் என்னென்னா இது ஆரோடைனமிக்ஸ்க்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் அங்கே மெட்டல் பேனல்ஸ் வரதுனால சைடு விண்டோ அப்பர் கிளாஸ் மூலமாக உங்களுக்கு போதுமான அளவு சன்லைட் உள்ளே வரும் அதிகமாக உள்ளே வராது ஆனால் இந்த டால் பாடி டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி பஸ்ஸில் இருக்க மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க விண்டோ பேனல்ஸ் எக்ஸஸாக டாலாக இருக்கும் இதனால் உங்களுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக சன்லைட் உள்ளே வரும் சரி நம்ம டீட்டெயில்டாக ரீஃபர்பிஷ்ட் பஸ்ஸஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் ரீஃபர்பிஷ்மெண்ட் கான்செப்ட் கரெக்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டு தான் ஆனால் அது செஞ்ச முறை தப்பாக இருக்குது ரொம்ப ஓல்டர் பஸ்ஸஸ் இதை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பஸ்ஸினுடைய டிசைன் சரியானதாக இல்லை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது ஆனால் சயின்டிஃபிக்கான டிசைன் கிடையாது பழைய சேஸஸில் ஒன் சிக்ஸ்டி ஹெச்பி இன்ஜின் தான் இருக்கும் தற்போதைக்கு இது போதுமானது இருந்தாலும் வயசாக வயசாக இன்ஜினுடைய எஃபிஷியன்சி கம்மியாகும் அப்போ அந்த புதுசாக பில்டு பண்ண பாடியினுடைய ஒர்த்து இது உண்மையாலேயே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகுமா அப்படின்றது கேள்விக்குறி அது இல்லாமல் இந்த எல்லோ கலர் இது சரியான ஒரு கலர் கிடையாது அரசு சில காரணங்களுக்காக எல்லோ கலரை சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எல்லோ கலரை சூஸ் பண்ணது கண்டிப்பாக தவறானது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ கலர் ஸ்கூல் பஸ்ஸஸ் காலேஜ் பஸ்ஸஸ்க்கு தான் இந்த தீமை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த எல்லோ கலர் நம்மளுடைய அட்டென்ஷனை பெட்டராக அட்ராக்ட் பண்ணோம் ஸ்கூல் சில்ட்ரன் ஈஸியாக அந்த பஸ்ஸஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் சேஃப்டி டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த எல்லோ கலர் பெட்டராக இருக்கும் ஆனால் எல்லா பஸ்ஸஸ்க்கும் நம்ம எல்லோ கலர் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டே யூஸ் இல்லாமல் போயிடும் இப்போது நாளைக்கு ஒரு முக்கியமான பஸ் ஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்கூல் பஸ் வந்து நிற்கும் கூடவே அஞ்சு டிஎன்எஸ்டிசி பஸ்ஸஸ் வந்து நிற்கும் பெரிய கன்ஃபியூஷன் உருவாகும் இதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதிக்கப்படுவாங்க டிராஃபிக் இஷ்யூஸ் நடக்கும் பஸ்ஸை தப்பாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி வேகமாக ஏறி அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இதனால் ஒரு சில ஆக்சிடெண்ட்ஸ் கூட ஆகலாம் ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக அரசு இந்த கலர் தீமை மாற்றணும் நிறைய பேர் இது அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த ரீசனை நான் இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் எல்லோ கலர் ஒரு சரியான கலர் கிடையாது ஏற்கனவே இருந்த அரசு காஸ்ட் கட்டிங் மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் மனசில் வச்சு பாடி டிசைனை ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாகவும் ஹையர் குவாலிட்டிலையும் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க இப்போ இருக்கிற அரசு அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி ரீஃபர்பிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இதில் இவங்க ஒரு சில மிஸ்டேக்ஸை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கெல்லாம் சரியான தீர்வு என்ன அப்படின்னா சிவில் சர்வன்ஸ் டெக்னோக்ராட்ஸ் இவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ராப்பராக அட்வைஸ் பண்ணும் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க மற்ற அஃபிஷியல்ஸ் இவங்கெல்லாம் பஸ் டிசைனை பற்றி ப்ராப்பராக கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்புட் கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் ட்ரைவர்ஸ் கிட்ட இருந்தோம் கண்டக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தோம் காமன் பீப்புள் கிட்ட இருந்தோம் ஃபீட்பேக் வாங்கணும் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணதுக்கப்புறம் பஸ் பாடியை நம்ம டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் அட்லீஸ்ட் ஃப்யூச்சர்லையாவது பஸ் பாடி டிசைனை ப்ராப்பராகவும் சயின்டிஃபிக்காகவும் பண்ணாங்கன்னா அது எல்லாருக்கும் உகந்ததாக இருக்கும் மக்கள் பணமும் தேவையில்லாமல் விரயம் ஆகாது நன்றி